থাই পেয়ারার চাষ পদ্ধতি অন্যান্য জাতের পেয়ারার মতোই মধ্যজ্যেষ্ঠ থেকে মধ্য আশ্বিন মাসে থাই পেয়ারার চারা রোপণ করতে হয় এ পেয়ারা চাষের জন্য নিকাশযুক্ত বেলে দোয়াশ মাটিই উত্তম এ পেয়ারার বংশবৃদ্ধির জন্য বিশ থেকে চারা বা গুটি কলম ব্যবহার করা উচিত চার বাই চার তিন বাই তিন মিটার দূরত্বে এ জাতের পেয়ারা চারা রোপণ করা যায় রোপণের কয়েক সপ্তাহ আগে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ সেন্টিমিটার প্রস্থ ও সেন্টিমিটার চওড়া গর্ত খনন করতে হবে প্রতিটি গর্তের মাটির সঙ্গে চারা রোপণের বিশ থেকে তিরিশ দিন আগে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কেজি পচা গোবর সার একশো গ্রাম টিএসপি ও একশো গ্রাম এমওপি সার মিশিয়ে দিতে হবে তারপর সার মিশ্রিত মাটি দ্বারা গর্ত ভরাট করে গর্তের মাঝখানে চারাটি রোপণ করতে হবে চারা রোপণের পরে গর্তে চারিদিকে মাটি দ্বারা উঁচু করে বেঁধে দিতে হবে যাতে বাইরের পানি এসে গাছের গোড়ায় না জমে গাছটি যাতে বাতাসে হেলে না পড়ে সেজন্য বাঁশের খুঁটির সঙ্গে হালকাভাবে বেঁধে দিতে হবে রসের অভাব হলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে পেয়ারার গাছ থেকে অধিক ফলন পেতে পাঁচ বছরের নিচের একটি গাছে বছরে পচা গোবর বিশ থেকে পঁচিশ কেজি ইউরিয়া তিনশো থেকে চারশো গ্রাম টিএসপি তিনশো থেকে চারশো গ্রাম ও এমওপি তিনশো থেকে চারশো গ্রাম এবং পাঁচ বছরের ওপর একটি গাছে প্রতি বছর পচা গোবর পঁচিশ থেকে তিরিশ কেজি ইউরিয়া পাঁচশো থেকে সাতশো গ্রাম টিএসপি চারশো পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো গ্রাম এমওপি চারশো পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ গ্রাম সার ব্যবহার করতে হবে উল্লেখিত পরিমাণ সার সমান দুই ভাগে ভাগ করে বছরের ফেব্রুয়ারি মার্চ এবং আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে সার প্রয়োগের পর প্রয়োজনে শেষ দিতে হবে অনেক সময় জিঙ্কের অভাবে পাতা শিরাই ক্লোরোসিস দেখা যায় সেক্ষেত্রে আশি লিটার পানিতে চারশো গ্রাম জিঙ্ক ও চারশো গ্রাম চুন মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে পেয়ারা সংগ্রহের পর ভাঙা রোগাক্রান্ত ও মরা শাখা প্রশাখা ছাটাই করে ফেলতে হবে পেয়ারা গাছ প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক ফল দিয়ে থাকে গাছের পক্ষে সব ফল ধারণ করা সম্ভব হয় না তাই মার্বেল আকৃতির হলেই ঘন সন্নিবিষ্ট ফল ছাটাই করতে হবে ছাত্রা পোকা সাদা মাছি পোকা ফল ছিদ্রকারী পোকা ও মাছি পোকা সহ বিভিন্ন রকমের পোকা দ্বারা পেয়ারা গাছ আক্রান্ত হয় এসব পোকামাকড় দমনের জন্য সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে যেমন মাটিতে পড়ে থাকা পোকা আক্রান্ত ফল কুড়িয়ে ধ্বংস করা ফেরমন ফাঁদ ও বিষ্টোপ ব্যবহার করা সাদা মাছি দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে পাঁচ গ্রাম ডিটারজেন্ট পাউডার মিশিয়ে গাছে স্প্রে করা আর অন্যান্য পোকা দমনের জন্য পেয়ারা গাছে দশ থেকে পনেরো দিন পর দুই থেকে তিনবার সিম্বুস বা মেলাথিয়ন ইত্যাদি কীটনাশকের যে কোনো একটি প্রতি দশ লিটার পানিতে পঁচিশ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে এছাড়া পেয়ারা গাছে অ্যান্থ্রাকনোজ রোগ দেখা দিলে প্রথমে পেয়ারার গায়ে ছোট ছোট বাদামি রঙের দাগ দেখা দেয় দাগগুলো ক্রমন্বয়ে বড় হয়ে পেয়ারার গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে আক্রান্ত ফল পরিপক্ক হলে অনেক সময় ফেটে যায় এ রোগ দমনের জন্য গাছের নিচে ঝরে পড়া পাতা ও ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে গাছে ফুল ধরার পর টপসিম এম প্রতি লিটার পানিতে দুই গ্রাম মিশিয়ে পনেরো দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে ভালোভাবে যত্ন নিলে একটি পূর্ণ বয়স্ক গাছে গ্রীষ্মকালে ষাট থেকে সত্তর কেজি এবং হেমন্তকালে পঞ্চাশ থেকে ষাট কেজি ফলন পাওয়া যায়